Buongiorno e ben ritrovati tutti in questa analisi di Monza Frosinone terminata sul risultato di 2 0 a favore dei ragazzi di Mr. Brocchi che finalmente trovano i primi tre punti anche eh, in campionato tra le, mura, tra le proprie mura allo Power Stadium. Un Power Stadium che vede ospitare una formazione allenata da Sandro Nesta eh, molto compatta con una linea difensiva molto ermetica e che trova una superiorità numerica a centrocampo anche per, per la propria disposizione ovvero con il 3-5-2 del difensore ex Milan un Monza che risponde con il solito 4-3-1-2 con una linea di centrocampo diciamo vecchio stampo con, come, della, come l'anno scorso con, che trova Capitan Del Rico, Fossati e Marco Armellino e un cambio per quanto riguarda le corsie esterne di difesa infatti viene schierato San Pirisi questa volta a destra e Carlos Augusto che rientra ci ricordiamo dalla positività al coronavirus schierata a sinistra è una mossa che ehm, capiamo capiamo fin da subito ha l'obiettivo di far stare il il terzino destro un po' più bloccato mentre il terzino brasiliano libero di spingere di di far vedere il suo spunto eh, la sua personalità che non viene fuori nel primo tempo, dobbiamo dirla, è un primo tempo ai limiti del soporifero, da entrambe le formazioni c'è una fase di studio un, molto tattico e come dichiarerà Bellucci a fine partita, eh, il Monza si aspettava un pressing molto diverso da, da come l'aveva preparato da parte del Frosinone e poi rivisto all'intervallo e abbiamo visto tutti quanti i risultati. Dunque Carlos Augusto non riesce a venire fuori in questa prima frazione, ma adesso andremo a vedere che nel secondo tempo pian piano con un po' più di ambientamento e di minuti nelle gambe eh, trova quel quel momento decisivo per portare i tre punti ai biancorossi. Ecco, all'intervallo bisogna dare atto a Mr. Brocchi di aver trovato la chiave, la mossa decisiva eh, per vincere questa partita in quanto toglie dal campo Marco Fossati, che fa però un'ottima prestazione, bisogna sottolinearlo, per inserire Andrea Barberis, ecco questo rende l'idea di di quanta qualità, di quanta scelta abbia Mr. Brock in questa rosa, che si può permettere di cambiare in corso il perno centrale se se qualcosa dovesse andare male, ed è un Barberis che che entra e fa vincere la partita a questo Monza, perché ha il compito di mandare a vuoto la prima linea di pressione del Frosinone, e l'azione del gol è, la, è l'azione rappresentativa di questa partita perché Barberis con una finta di corpo e un passaggio manda a vuoto un'intera linea di pressione della formazione Ciociara e mette Boateng quindi in superiorità numerica davanti libero di poter, di poter prendere palla e girarsi grazie a Carlos Augusto che sulla sinistra eh, gli offre una sovrapposizione ehm, che, lo, che lo agevola molto il brasiliano troverà un passaggio in mezzo per Gutkier che finalizza. Ecco, Gutkier è un attaccante, possiamo dire, vecchio stampo. Che ci sono quelle partite che magari lo vedi, non lo vedi molto in partita, però in fase di finalizzazione non si fa aspettare, la butta dentro. E permette al Monza di sbloccare questa, 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 questa partita. Ecco, come dicevamo, l'azione del gol è rappresentativa perché Carlos Augusto trova quella quel compito che gli aveva dato Mr. Brocchi, eh, abbiamo nominato Boateng, Boateng fa un'altra grandissima prestazione, non gli abbiamo mai eh, rimproverato mancanza di, di leadership o di sacrificio, ma adesso sembra anche che stia trovando una condizione fisica ideale, le doti tecniche di Kevin Prince Boateng non sono mai state messe in discussione, quindi potrebbe veramente rivelarsi l'ago della bilancia di questa stagione biancorossa, il numero 7. È un Monza che troverà anche questa volta in maniera, in un'azione singolare, il raddoppio con un Dani Mota stratosferico. L'abbiamo detto in precedenza, questo talento portoghese va tenuto molto stretto uh, da Mr. Brocchi, uh, da parte di Mr. Brocchi. Ed è un Monza che poi non, non trova un Frosinone molto pericoloso, quindi controlla molto la partita. Ricordiamo il Frosinone non subiva gol da 5 partite, questo dimostra l'aggressività, la voglia di vincere dei ragazzi di Mr. Brocchi. Uh, che uh, fanno una grandissima prestazione e che forse è la migliore di, di, questo, di questo inizio di campionato che riescono finalmente a trovare oltre che ai tre punti anche una grande prestazione questa può essere un'iniezione di fiducia uh, adesso ci sarà la sosta quindi ci saranno due settimane nel quale eh, 
i ragazzi insieme al mister potranno lavorare in maniera anche più serena perché una vittoria prima della sosta porta sempre grande serenità, grande morale addirittura il Monza è riuscito a trovarne due consecutive che mettono un po' a posto questa classifica che comincia sempre di più ad avere una faccia un po', un po più bella ricordando che il 2 dicembre sarà recuperata sempre lo Power Stadium la partita tra Monza e Vicenza io vi auguro come sempre un buon inizio di settimana e ci vediamo alla prossima analisi